欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央视点评《人生之路》，陈小李劲被夸，短短一行字说到观众心坎。有实力的演员从来不缺好项目的邀请。纵观演艺圈多年变化，其实能力远远比营销要给力。虽然网络时代不学着利用流量。只会埋头苦拍是个太过老实的行为，但对于正剧剧组而言，越是低调的演员，他们越是喜欢启用。如陈小李沁这种，就恰恰好是他们的首先。两人在表演上是天赋与努力双加成，灵气与刻苦双向进行。即使动态转评数据并不精彩，但提起这两人，必定能想到诸多由他们参演的代表作。这就是好演员的魅力。如此优秀的两位，终于在近年有时间合作了。两人担当男女主角的人生之路顺利杀青过审，如今正在央视热播当中。作为播出平台，购买了相关版权的央视，对自己的选择自然是赞不绝口的。李沁现场原声台词大声喊：“陈晓被央视夸有才华，家庭熏陶环境好，声音本该是一个演员的特色，是他赖以生存。”能够让观众记住的东西。然而，随着真人剧配音潮流的掀起，线下愈发多的剧组与演员选择摆烂，录音棚都不愿意进去了。拍摄现场能张嘴说台词就不错了。反正不管表现得如何，后期配音老师都能够用饱满的情绪来为画面上的片段加分的。到时候名利双收是演员，默默付出是老师。好在这种现象已经被整治了。起码在央视剧里，剧方希望大家都能用原声。现场环境再差，也要用设备录制下来。在一场大喊的戏里，李沁扮演的巧珍要站在高处，对着外边一通大声朗读。为了达到最好的效果，在烈日之下，他一遍一遍地不厌其烦地喊着。拍完一条，就自己下来瞧一瞧，说的怎么样？要是不够完美的话，就继续着。因为启用原声。所以表演时声音格外洪亮清澈，大嗓门一听着就很有乡土少女热烈的爆发力。李沁是现场发挥好，而陈晓则是在采访中让央视后期忍不住夸赞。在谈到高嘉林这个角色时，他直言人物虽是生长在山沟沟里边的，但却是一个不可多得的才子。跟这样的人对比起来，自己的才华可以说是完全比不上的。对比后期，老师表示哪有？明明演员陈晓也是很有魅力的。事实上，央视是没说错的。出生在体制内家庭里的陈晓，家境殷实，父母观念开明，十岁就因为外形上的优越被导演选中参演项目了。从小便受到艺术熏陶，同时这体育也没落下，德智体美劳全面发展的好好学生。在演艺圈这么多年，无论是私生活还是作品。均没出过什么大的差错，如今家庭美满，事业有成，堪称是人生赢家了。央视直言梦想不会停下，高嘉林被换学历仍坚强，交换人生对比强烈。除了对演员有所评价外，对剧集内容，央视短短同样有短短一行字就理解到位了。人生路上会有风雨，追逐梦想脚步不停，这完美解读了男主高嘉林的人生。从村里人人羡慕的尖子生，到被换掉上学名额，成为村内笑柄，他的心情是大起大落的。但他并没有因此就整日郁郁，而是卯起劲来建设学生们的未来。学生家里农活繁重，他就休息时间专门给他补课。学校破败不堪，上边又不肯拨款下来改造，他就自己挑起水泥工具，把读书的环境先整好。即使大学路渺茫了，他也不放弃写文章的爱好。一篇优秀的报告文学，发表在报纸上，都成功流传到大学里边去了。他是渐渐在变好的，而顶替了他的名额来上学的高双星，处境就尴尬许多了。本来就是脑子空空来上学的，高嘉林的一篇文章发表了，惹得全部的人都来感叹他的文采卓越，而他在一声声赞美里。只能懵懂着眼神，不知道如何接话。
一个谎接着一个谎撒。他与局促与高嘉林的性高采烈对比起来，替换人生的差别就出来了。央视是会选片子的，那么你们喜欢这部剧吗